Jag har tänkt att det är dags att rensa hydroforen. Och det kan jag rekommendera till de som aldrig har gjort det. Det är en intressant upplevelse. Hydroforen är ju ett trycksatt kärl som hanterar vatten. I den svarta slangen till vänster går inkommande vatten. Det sitter en pump i själva brunnen så att den finns inte här i källaren. Där till höger går utgående vatten. Och det går vidare till järnfilter och avhärdare. Så det är ju först när vattnet har passerat järnfiltret och avhärdaren som, som det är då rent dricksvatten. Så det betyder att det samlas en massa gojs i hydroforen. Och speciellt här eftersom vi har mycket järn i vattnet. Och det är de resterna jag ska rensa ut nu. Jag gör det här ungefär vart annat år, vart tredje år. Till arbetet behöver jag en skiftnyckel, rent och färskt vatten och en ren svamp. Och jag börjar med att strypa vattentillförseln till resten av huset. Och slå av strömmen. Därefter ska jag tappa ut allt vatten som finns i hydroforen och det gör jag genom den här ventilen. Vattennivån kan ju läsa av på det här röret som sitter på hydroforen. Och eh, nivån sjunker ju alltid eftersom jag tappar ut. Man kan ju se hur vattnet blir mer och mer missfärgat. Och det är all den evja som finns i botten på hydroforen som slinker ut nu. Så. Där åker den sista trycksatta luften ut ur tanken. Nu finns det inget tryck alls. Då är det dags att öppna inspektionsluckan. Den sitter fast med hjälp av en låsböjgel. Och själva luckan är tätad mot tanken med en gummipackning. Men det är bara att ta ut det här. Så ska ni få se på mums mums. Då ska jag ta och skrapa ut all, allt det här. Och som sagt, det är ju viktigt att man använder rena grejer nu. För jag vill ju inte ha en gammal äcklig svamp till detta. Eftersom det här kommer ju vara färskvattnet. Det vi ska dricka och tvätta kläder i. Så använd absolut inga rengörningsmedel. Bara precis skrapa ut. Jag drar även med svampen på insidan av... Kärlet en bit upp så jag får växa så mycket som möjligt. Jag ska nu släppa på lite vatten från pumpen. Så får det helt enkelt stå rinna ur här nu. Och på så sätt så har jag då skjult ur lite av det värsta. Jag ska göra om den här övningen en gång till. Vattnet jag tog med det har jag för att skölja av mig efterhand. Och jag ska ha det till att rengöra packningen och inspektionsluckan. Vattnet har nog runnit ut igen och om man känner in i, i hydroforen så känner man att det ligger någonting som känns som småstenar och grus. Och det är då korrosion inifrån tanken som 
samlas på botten. Och eh, det kan man då plocka upp för hand om det är stora flak. I annat fall så kan man röra runt lite så man får bort så mycket som möjligt. Och sen släpper jag på lite vatten till. Då sjunger vi på vattnet igen. Jag har eh, ventilen öppen så att jag får ut lite extra smuts. Jag kan stänga den nu. Och då kan vi se hur vattennivån stiger. Och den här vattennivån är ju lite väl hög. Och det betyder att vi har en luftkudde som har skapats inne i hydrofåren nu när vi har återfyllt vattnet. Och det är då en luftkudde som utgör tryck på den här stora mängden vatten som finns i hydrofåren. Men nu ska vi justera detta genom att fylla på extra luft. Och på så sätt så ökar vi trycket. För nöjer jag mig med detta nu, den här lilla luftkudden, då kommer ju pumpen att gå konstant så fort man sätter på kranen uppe i huset. Så därför ska jag fylla på luft och det gör man där. Och för att fylla på luft så måste jag ha en kompressor. Den har jag här och den ska jag ta med mig ner nu. Jag har tappat ut vattnet ur hydrofåren så att det eh, befinner sig på denna nivå ungefär en bit under luftningsnippeln. På så sätt så kommer inte vattnet då vilja tryckas tillbaka och spruta ut och den här när jag fyller på luft. Uh, jag kan inte se riktigt. Den är strax under sträcket vattennivån. Så att nu är det bra tryck i tanken. Se. Uh. Då är det färdigt nu. Vi återstår bara att släppa på vattnet. Så. Och tänka på att inte sätta igång en tvättmaskin med vit tvätt. Man får spola ut ordentligt nu när man kommer upp i huset. I alla kranar så man får bort den här, de här resterna som kan finnas med. Även om filtren tar, tar det mesta va? Så, så kan det finnas lite missvärt vatten med i ledningen. Oh, lätt som en plätt. Lycka till!